これがイチジク。そして断面。そしてこれ。学校でも多分習うだろうから知っていると思うけど。そう。銀河だ。多分って言ったのは後でわかることだから今は省く。これが今の僕。11月22日火曜日。これは比喩ではない。だから、この物語はファンタジーなのだろう。この物語がファンタジーなら、目薬サイズのヘラジカがいてもいいし、空間の隙間に潜むカーボイおじさんもいるはずだけれど、偶然僕の前には姿を現さない。みんなと同じ量の時間が過ぎるだけ。何から話せばいいか、あえて話すようなことがあるとも思えない。これが僕。自己紹介すべきこともない。決まった名前すらない。ファニーな言い方かもしれないけど、戸籍がないんだ。特殊なんだろうけど、誰にだって戸籍に乗らずに済むチャンスはあったはずだ。至って簡単。例えば、カップ麺を戸籍だとする。その作る工程を思い浮かべてほしい。1、カップ麺の蓋を開ける。2、メモリまでお湯を注ぐ。3、3分間待つ。これで戸籍の完成。つまり、カップ麺を買ったはいいが、お湯も、お湯を沸かす器具もない。その代わり、律儀に3分待った。これが今の僕だ。ビニールでパッケージされたままの。だからこれまで一度も学校へ通ったことがない。もっと正確に言うと、教育機関の敷地に入ったことすらない。それでも今年、マーク・ボランが亡くなった年と同じになった。精神医学の用語では、正確に何て言うかわからないけれど、ヒステリーな母がいた、ということで全てを理解してほしい。世話をしないし、世話にならない。僕が世の中と対峙するときに取るべきスタンスだ。見越しを担ぐ側でも担がれる側でもなく、沿道の見物人でもない。祭りに参加していないんだ。誤解してほしくないのは、祭りが行われているということは知っているということ。案外難しいことでもない。住む場所があって食べるものさえ確保できれば、きっと足りないだろうから、もうちょっと説明を加えてみる。これが桃の缶詰。桃という部分には特別な意味はない。みかんでもトマトでも、この際何でもいい。缶よりもっと保存しやすい新技術が生まれて缶詰がなくなった世界を想像してほしい。VHS から DVD に変わったその感じで、缶詰は姿を消した。できれば完全に姿を消したところを想像してほしいから、VHS の例えばベストじゃなかった。とにかく、世界から缶詰がなくなった。その世界で残された缶切り、これが今の僕だと理解してくれれば問題ない。とにかく、僕はこの世界に異様があるとは思えないんだ。そのことを考え始めて2週間と3日が経った。自己実現、自己実現。おそらくみんなにとって大事な言葉だから2回言った。それでも足らないだろうから、あと5回言う。でも、あまりにもみんなにとって意味がありすぎる言葉だから、それと同じだけ一軸という言葉を使おうと思う。一軸とは、冒頭で見せたあの一軸だ。みんなにとって意味のある言葉は往々にして、僕には縁遠い言葉だったりする。僕にとっては一軸の方がよっぽど価値がある。だからそれで相殺しようと思う。誰もが自己実現という言葉に縛られている。進路選択なんてまさに自己実現へのインターチェンジみたいなもの。昔から自己実現と学校というのは癒着関係にある。給食に一軸が出ていないことからもそれは伺える。これから言い訳をすることを始めに断っておく。僕は学校に通わなかったことで、僕は自己実現どころか、事故の所在さえわからない。毎日決まって45度のお風呂に入っているから、それが自己実現だと言われればそうなのかもしれない。でもそれは、狼に育てられた人間が四足歩行になるだけのこと。もともと母が温度設定をしていた。僕は線を抜く係。それが高めだと知ったのも最近のことだ。ドライイチジクを始めて食べたのと同じ去年の秋頃だと思う。何になるべきか、じゃなく、何かになってもいいのか。それが今僕が言いたいことなのかもしれないと、今言いながら思った。冒頭でも言った通り、この物語はファンタジーだ。だから見てもらおう。池がある。赤い池だ。僕はそこに種をまいた。するとぐんぐんマラカスが実る。タワーで音の鳴らないそのマラカスを収穫する。そして豆乳をかける。牛乳じゃダメだ。動物性のものは全面的に禁止されているから。すると、区役所勤めのオクトパスが現れ、マラカスを引き取る。そして引き換えに小箱をくれる
緑色の小箱。しかし、この小箱を開けることができない。金槌で壊そうとしてもびくともしない。でも、この中に答えがある気がする。根拠はない。一つ言えることは、一軸は入っていないだろうということ。この開けられない箱、これを僕は持っている。だから今こうして、まるでみんなと同じような生活をしていけてる気がする。それでもみんなは思うかもしれない。僕はかなり特殊で変わっていると。じゃあ、みんなと何が違うか。とてつもなく大きい差。小さいはずがない差があると確かに思っていたけど、2週間と3日かけて考えた今、思うのは、実はそれほど差はないんじゃないかということ。僕の家の近所に弁当屋がある。近くでマンションを建てているから、現場の人が毎日通いに来る日替わり弁当なら安いし飽きることがないだからみんながそれを買う習慣というやつだけど弁当屋は火曜が定休日だからといって問題はないその向かいにあるコンビニの弁当を買うだけ多少期待値が下がるかもしれないくらいにしか変わらないそれを含めての日替わり弁当という習慣になっているみんなが弁当屋の営業日ならばその定休日が僕。本日、11月22日火曜日。これが僕。もう、一軸は食べた。